Uh, dear friends, welcome to AZ American English Center. Now we have come here to the Ren and Martin video number 66. Tenses, present tense, past tense, future. T three tenses are there. In present tense you have four divisions. Past tense you have four divisions. Future you have four divisions. Now you have come here to the present continuous tense. What do you mean by present continuous tense? Sir? It is he is watching television. He is coming here. They are going. So this is called present continuous. We use the present continuous tense when we talk about something that we have planned to do in the future. So present continuous tense is used not only for the action which is going on in present tense. She is studying there. He is writing there. But not only for that, it also used for future. For example, what? I am going to Shimla tomorrow. See, I am going to Shimla tomorrow. It is not the action which is taking place uh, con at the time of speaking. But the action is going to happen in the future. So, present continuous is used to for future. Uh, we are eating out tonight. You don't say we will eat out tonight. We are going to eat tonight. We are eating out tonight. So eating, are eating doesn't mean that at the time of speaking you are doing the action. But in future when you want to do something, when you plan to do something, when a program is arranged, then we are using present continuous. Present continuous is used to say about an action which is going to happen in future not only for the time being in future also see mr abdul rahman is arriving this evening this evening so it is future but is arriving you are using the present continuous to mention about the future you are advised to use the present continuous not the simple present for personal arrangements what do you mean by personal arrangements you have arranged to go to a movie tonight you are programmed to do go for a movie tonight there you shouldn't use i go or i will go you are using i am going or we are leaving for personal program which is arranged in the future you are using present continuous i'm going our reading is arriving so future continuous what is future continuous we will be coming we will be staying all this will be going and will be staying where are you using future continuous we use the future continuous tense to talk about action which will be in progress at a time in the future in the future maybe next week that particular action will be in progress will be continuously going on in the future there you are using future continuous i suppose it will be raining when we start i suppose it will be raining when we start see when we start this future it will be raining at the time of we starting the rain will be pouring this is what so to talk about an action which will be in a progress at a time in the future in the future one action will be in progress that you are using will be raining this time tomorrow this time tomorrow see it is in future i will be sitting on the beach in singapore so today you are leaving from chennai and the time tomorrow same time 6 40 i will be sitting on the beach in singapore so in future one particular action will be in progress at that particular time there you're using future continuous can i see you at five o'clock evening five o'clock can i see you time is now at nine o'clock please don't come i will be watching the tennis match on tv can i see you at five o'clock somebody is phoning up to you then you are saying please don't come i will be watching the tennis tennis match on television so evening five o'clock cricket match is there somebody is asking an appointment shall i come there no that time i will be in an action which is on a progress what is the action i'll be watching the television so when we also use this tense future continuous to talk about actions in the future which are already planned or which are expected to happen in the normal course of things so future one program is fixed that you are using future continuous tense or something is going to happen in the normal course of a time not abnormal course of time it is in the normal course of things 
it will be uh, sorry it will be staying here till sunday it will be staying here it will be staying what will be staying maybe the railway coach so it will be staying there it will be staying here till sunday so a future program something which is fixed when it is fixed then you are saying it will be staying here to talk about actions in the future which are already planned when an action is already planned that you are using future continuous he will be meeting us next week so next week he will be meeting so this program is already arranged so in those times in those period you are using future continuous the postman will be coming soon the postman will be coming soon means it is the due course of time 12 o'clock every 12 o'clock he will be coming so the postman will be coming soon it is because of the due to the course of events normal course of things that you are using future continuous now coming here b2 what does this b stands for b stands for am is are this is what b verb so b plus 2 am 2 plus base form verb means it is the present tense verb to talk about official plans what is the official plans and arrangements for official plans and for arrangements you are using am is are plus 2 plus base form that is a present tense verb to say some action is officially planned and officially it is arranged in future for example prime minister is to visit america next month he is to visit this is this b 2 is there base verb is the visit so it is the official plan and arrangement you are using is to plus present tense verb the prime minister is to visit america next month it is true also mr modi is to visit america next month so the conference is to discuss nuclear tests so it is an official plan and is an official arrangement for official plans and official arrangements you are using am is are plus to plus present tense verb so b plus 2 is used in a formal style it is used in formal for my formal style often in the news reports be is usually left out in headlines in headlines it uh, be is not used prime minister to visit america they are not using is to visit or uh, prime minister and president are to visit so in newspaper reports you don't find b e that is am is are was so for official plans and arrangements you are using is to or are to so next future perfect tense where do you use future perfect tense and what is future perfect tense say will have plus past participle will have bought will have purchased will have gone so in future within a particular time some action would be got over there you are using this future perfect tense the future perfect tense is used to talk about the future uh, perfect tense is used to talk about actions that will be completed by a certain future time so within 3 months i will have gone to canada what do you mean by that in future within a particular time some action would have got over i i will have or i would have gone to america see i shall have written my exercise by then maybe within a month i shall have written my exercise by then in american english you can use i will have in british english i and we you have to use shall i he will have left before you go to see him so before you go to see him he will have left so before you go and meet him he will have left means before some action happens something would have got over by the end of this month by the end of this month this is the june today is 19th and by the end of this month that is the uh, 30th of june i will have worked here for 5 years so totally it has happened what 5 years of my time continuously working over here it would have over so five years of experience i have by the end of this month so future perfect is used to state some action would have got over by the time in the future that you are using will have plus past participle so the future perfect continuous what is the future perfect continuous sir? will have been plus verb 
Present tense verb plus ing will have been working, will have been studying, will have been going. So, the future perfect continuous tense, where is it used? It is used for actions which will be in progress over a period of time that will end in the future. So, future perfect continuous tense is used to state some action which will be progressing in the future and there will be a time where it will end in the future by next March by next March we shall have been living here for four years so by next March this is month of June so by next March we shall have been living here for four years so totally four years have got over by the time the month uh, you know, March arrives. I will have been teaching for 20 years next July. By next July, this is uh, June, by next July, I, uh, if I continuously take on the classes, then what happens? Uh, I will have been teaching for 20 years. So, continuously, 20 years is my experience of teaching. This tense is not very common. Generally, this tense is not very common. So, exercise in composition. Choose the correct or most suitable forms of the verbs. So, two verbs are there. Arrives and will arrive. The plane dash at 3.30. What is it? The plane arrives or will arrive? Huh? See, now time is 12 o'clock. 3.30 uh, uh, the, uh, the plane comes. So, what do you use? The plane arrives at 3.30 or the plane will arrive at 3.30. Future. Huh? We have to use arrives. Why do you use arrives? Why do you use arrives? Because a program which is pre-planned and prefixed and timetable and arrangements are made there. You are using present, uh, present tense. Right? The train arrives. Uh, so, the plane arrives at 3.30. I will phone you when he dash back. I will phone you when he dash back. Why do you use when he comes back? When he will come back. Why do you use when he comes back? Why do you use when he comes back? Whenever you use this word when, you use if, when you use while, when you use as soon as, then, after that, the verb which comes should be in the present tense. This present tense states about the future. Because when is there, if is there, as soon as is there, while is there. When those words come, there you are using future, present tense, which means about the future. So, comes is the correct answer. When I get home, my dog at the gate waiting for me, is it sits or will be sitting? When I get home, my dog sits at the gate waiting for me or will be sitting so will be sitting why do you use will be sitting will be sitting will be sitting at the gate waiting for me in future when one action is going on one action would be continuously going on in a progressing state i dash the josies this evening what is this i Visit or am visiting? Why you are using am visiting? Whenever you go in for some, some, what is that? A planned arrangement which you make with somebody, there you are using present continuous. I am visiting the Jerseys this evening, right? When, see, I am going to meet the doctor. I am meeting the doctor tomorrow today at 7 30 because already it has been arranged right or i meet the doctor i am meeting that is the most uh, highly used grammatical word i am meeting him so already when a program is arranged there you're using present continuous look at those black clouds it uh, dash is going to rain or it will rain why do you use it is going to rain you need to give an explanation it is going to rain because of something 
the cloud is cloudy because of something something is going to happen that you are using it is going to rain it is going to rain means it is immediately going to rain because of some other factor because of the cause there is an effect is going to happen immediately there you are using is going to next coming here the drain dash before we reach the station the rain ah the train not rain the train the train dash before we reach the station is it arrives or will have arrived why do you use will have arrived the train will have arrived before we reach the station uh, the train will have arrived before we will reach the station so in future before a particular event some other thing will happen that you are using future perfect will have arrived next uh, perhaps perhaps we dash makalishwar next month uh, visit or will visit will visit why do you use will visit perhaps so while you are speaking you make a statement perhaps you are taking you are you are speaking about mahabalishwar you are speaking about uh, mahabalipuram okay as we are speaking i tell okay uh, i will go mahabalipuram next month because it is not official program at that time of speaking we decide immediately that time you are using what simple future will visit unless we dash now we can't be on time starta will start why do you use start because unless is the word is there unless if when while you make a condition then you are using present tense this present tense it means about the future unless we start means it's about the future unless we start now we can't be on time the word unless is there if is there whenever it is in a condition in future that future word should be in present tense i dash into town later on do you want a lift drive or will be driving i will be driving why do you use will be driving in town later on do you want a lift i will be driving into town later on do you want a lift so it is a pre planned program as a pre planned program you are using future continuous will be driving the next term on 16th november begins or is beginning next term next term dash on 16th november is it uh, uh, is it uh, is it be, uh, begins or is beginning something which you is uh, uh, which is not in your control something which uh, you know christmas falls on 24th december it is sure to happen so when something is sure to happen 16th november it is sure to happen next term then you are using present tense begins right sir oh dear i will sneeze i am going to sneeze which is you which is used i am going to sneeze why why something immediately it is uh, uh, instantly it is going to happen something is in the process of uh, coming out so you are using i'm going to sneeze you don't say i will sneeze no i will sneeze means it, you are putting an effort but it is out of your control immediately in seconds some action is going to happen so you are using i am going to sneeze right by 2005 the computers dash many of the jobs that people do today will be taking over or will have taken over you are using will have taken over why will have taken over why so in future 2005 within that particular time something would have happened that you are using future perfect will have taken over by 2005 computers will have taken over many of the jobs that people do today so 2025 you can write it right okay i am sure she dashed the exams pass or will pass why do you use will pass 
I am sure. Whenever you use I am sure, I think he will come. I am sure he will come. I assume he will come. Probably he will come. So when you use these phrases, I am sure, I probably, there you are using simple future. Now coming here, I dash home next Sunday. Going, I am going or uh, I go? I am going. Why do you use I am going instead of go? I go home next Sunday. It is your, when you are speaking, you make an immediate decision. Yes, I am going. I am going. It is a plan. Already decided. I dash you one of these days I expect. See or will be seeing. Will be seeing. Why do you use will be seeing? Rather than see. See, when you use see, it is commonly something happens regularly that you are using present tense. Will be seeing means something, maybe suddenly, some other time, unexpectedly. See, I expect he is using the word which is not sure. There you is using I will be seeing you one of these days. So something which is regular there you are using habitual action you are using C. Something which is not regular which is something not predictable there you are using will be seeing. Help! I dash fall. Will fall or I am going to fall. Help! I am going to fall. Right? Why do you use I am going to fall? Help! I am going to fall. Help! I will fall. I will fall means you decide. I am going to stop you. I will fall means you can. Yes, you can use. You are saying at the time of speaking something a planned thing. But I am going to fall means it is out of your control. And because of the, you know, you have slipped. You are going to fall. Next instantly something is going to happen. So she has bought some cloth. She has bought some cloth. She dash herself a blouse. What do you say? Is going to make or will make? She is going to make, she is going to make, she is going to make herself a blouse. Why do you use uh, is going to make rather than will make? She has bought some cloth. She herself a blouse. She is going to make. Why can't you use will make? Hmm? She is going to make a blouse herself because the cloth is there, there with her. So, she is going to make herself a blouse with that particular thing she is going to do some other action that you are using this is going to um, make herself so this is used in future I dash your house this afternoon it is on my way home from work will be passing or am passing I will be passing I will be passing your house will be passing why do you use will be passing hmm? I will be passing your house this afternoon. It is on my way home from work. Why can't you use I am passing? So I am passing is used. The present continuous is used. Where do you use I am passing? When you make, what is that? See, present continuous when we talk about something that we have planned. So I dash will be passing your house this afternoon. It is on my way home from work. So one particular action is going on in future one particular action will be continuously going on there you are using a i will be passing your house this uh, this afternoon so next day this particular time some action will be going on so while i am while uh, i am going back i will be passing so two actions so that you are using future continuous so dear friends what you are able to understand present continuous is used to do where you are using when you have planned to do something, this present continuous changes itself into future. Then present continuous for personal arrangements. Those personal arrangements, it will be about future. Then future continuous tense, where do you use? Uh, see, um, in future, something happens, something will be happening. So in future, some action will be in a progress. So the, when we start, it will be raining. Then you are using uh, what is that uh, uh, yes uh, when we we have already planned certain things uh, that you are using uh, future continuous here be plus two where do you use about official plans the prime minister is to open the college or something like that be plus two uh, formally you are using but 
generally now they are not using they just simply say uh, to prime minister to visit then future perfect tense is used to say some action in future it would have got you over by a particular time in future so i shall have written my exercise by then in future perfect continuous in future one action will be continuously going on and it will end up in some time so generally it is not used over there then you have seen this uh, future continuous or future where do you use right sir in short uh, i request uh, the young lady and gentleman to come forward and tell in short what they are able to understand yes please come forward one by one I am Partha Sarthi. So it was a nice class from the Mr. Raj Mahindran. And uh, first, I got into know about the uh, present continuous tense, and which was uh, talking something which has been planned to do in the future, and uh, which was given with the excellent examples. And next came with the future continuous tense, and it came to talk about which is going to progress at the time in the future. and thirdly he teached about the future perfect tense and uh, which is about the, talking about the actions that will be completed by the certain future time and finally he talk about the future perfect continuous tense and that was the action which will be pro progressing over a time period of time that will end in the future So, sir was talking about the present continuous tense. The present continuous tense is, is what we talk when we talk about something that we plan to do in the future, and the future continuous tense is the thing which we talk about uh, the action which is in the progress at time in the future, and uh, the B two is the form to talk about some occasions and arrangements, and for the future perfect tense we talk about the actions that will be completed in a certain future time. and future perfect continuous tense is a uh, actions that will be in a pro progress over a period of time that will end in a future and he has given some examples and exercise ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் டென்சஸ் காலங்கள் நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் மூன்று காலங்களை பார்த்தீர்கள் நிகழ்காலத்திலே நான்கு பிரிவுகள் இறந்த காலத்திலே நான்கு பிரிவுகள் எதிர்காலத்திலே நான்கு பிரிவுகள் இங்கே நீங்கள் பார்த்து பார்த்து கொண்டிருப்பது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன நிகழ்கால தொடர் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ஐ ஆம் ஈட்டிங் தே ஆர் வாட்சிங் இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்களா என்று பார்க்கிற பொழுது வி யூஸ் த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வென் வி டாக் அபவுட் சம்திங் வி ஆர் பிளான் டு டூ இன் த ஃபியூச்சர் இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈட்டிங் இஸ் கோயிங் இஸ் கம்மிங் இதெல்லாம் எதிர்காலத்தை குறிப்பிடக்கூடியதாக வருகிறது ஐ ஆம் கோயிங் டு ஷிம்லா டுமாரோ நான் ஷிம்லாவுக்கு நாளைக்கு போக போகிறேன் ஐ ஆம் கோயிங் என்பது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ஐ வில் பி கோயிங் டு ஷிம்லா என்று நீ சொல்வதில்லை ஐ ஆம் கோயிங் டு ஷிம்லா என்று சொல்கிறாய் இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் எதிர்காலத்தை பற்றி குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது வி ஆர் ஈட்டிங் அவுட் டு நா அவுட் டு நாய்ட் We are eating out tonight. Nangal indri veliye saapada poro. Aage idhu yedir kala te patti choli kara bolde. We are eating indri choli kara. Mr. Abdul Rahman is arriving this evening. Abdul Rahman indri malai varappo kara. Yedir kala te patti choli kara bolde. Is arriving indri choli kara. I will be arriving indri choli bolde. Lai. So in the present continuous indri chollo kora liya. Nigal kala thodar is going or eating is arriving. Ivey kala lam yedir kala te patti chollo kuriya daaka bari kara de. You are advised to. use the present continuous not the simple present for personal arrangement aage in the personal arrangement endru solla koodiya thanipatta murayile edho oru nigalchiyai nee mudivu seidirikkira bolude nee enna use panikirai in the simple present use panna koodadhu i go to chennai 
டுமாரோ சொல்லக்கூடாது ஐ எம் கோயிங் என்று சொல்ல வேண்டும் ஸோ இந்த பர்சனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு ஆர்டினரி ப்ரெசன்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணோம் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் அடுத்தது நீங்கள் வரீங்க ஐ வில் பி ஸ்டடியிங் தே வில் பி கம்மிங் இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கிற பொழுது வி யூஸ் த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் டு டாக் அபவுட் ஆக்ஷன் விச் வில் பி இன் ப்ரோக்ரெஸ் அட் எ டைம் இன் த ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே ஒன்று முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது ஒரு செய்கை நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஐ சப்போஸ் இட் வில் பி ரெய்னிங் வென் வி ஸ்டார்ட் அப்ப ஐ சப்போஸ் இட் வில் பி ரெய்னிங் வென் வி ஸ்டார்ட் நாங்கள் ஆரம்பிக்கிற பொழுது அது மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் ஐ சப்போஸ் இட் வில் பி ரெய்னிங் வென் வி ஸ்டார்ட் ஆக நாளைக்கு நாங்கள் புறப்படுகிற பொழுது அது மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ திஸ் டைம் டுமாரோ ஐ வில் பி சிட்டிங் ஆன் த பீச் இன் சிங்கப்பூர் நாளைக்கு இதே நேரத்திலே நாங்கள் சிங்கப்பூரிலே அமர்ந்து கொண்டிருப்போம் பீச்சிலே அமர்ந்து கொண்டிருப்போம் ஆக எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த வில் பி சிட்டிங் வில் பி ரெய்னிங் என்று சொல்கிறாய் Can I see you at 5 o'clock? One day, I will see you at 5 o'clock. Please don't come. 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 I will be watching the tennis match on TV. Don't come. Don't come. Don't come. I will be watching the TV on TV. So, don't come. 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 will be watching and the mari edir kaala todar vaarthai podukirai we also use this tense to talk about actions in the future which are already planned edir kaalathile ondru oru thittam yerkenume thittam eda padikirade or which are expected to happen in the normal course of things allade poduvagave yerkiyagave edir kaalathile ondru nadakkum endru solikira bodude anga and the future continues use panikirai it will be uh, staying here till sunday adu inda or airplane irukirathu adu vande inda airport la sunday varaikku ingiye dhaan irukum endru solikira bodude it will be staying here till sunday aga edho ondru ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வாரம் இங்கே தான் இருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது இங்கே வில் பி ஸ்டேயிங் ஹீ வில் பி மீட்டிங் அஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த வாரம் எங்களை சந்தித்து கொண்டு சந்திப்பார் எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த வில் பி மீட்டிங் என்று சொல்கிறாய் த போஸ்ட் மேன் வில் பி கம்மிங் சூன் ஏற்கனவே திட்டமிடப்படுகிறது அது பொதுவாகவே அவர் பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து கொண்டிருப்பார் அந்த வரக்கூடிய நிகழ்ச்சியை பொதுவாகவே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியை இந்த வில் பி கம்மிங் என்ற வா என்ற கண்டினியூஸை யூஸ் பண்ணுகிறாய் அடுத்தது பிஇ பிஇ வினை சொல் என்றால் ஆம் இஸ் ஆர் இவைகளை பிஇ வினை சொல் என்று சொல்கிறாய் வி யூஸ் பிஇ டூ ப்ளஸ் பேஸ் ஃபார்ம் இந்த பிஇ ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் ஓட டூ கூட பேஸ் ஃபார்ம்னா என்ன நிகழ்கால வினை சொல் எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஒஃபீஷியல் பிளான்ஸ் அலுவல் திட்டங்களுக்கும் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆக அலுவல் இப்போ பிரதம மந்திரி அலுவலகத்திலே ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறார்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஹெட் மாஸ்டர் ஸ்கூலில் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறார்கள் இந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த ஆம் டூ கூட நிகழ்கால வினைச்சொலை யூஸ் பண்ணும் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் இஸ் டு விசிட் அமெரிக்கா நெக்ஸ்ட் மந்த் பிரதம மந்திரி அமெரிக்காவை நெக்ஸ்ட் மந்த் சென்று சந்தி செல்ல போகிறார் இது அலுவல் திட்டம் ஆகையால் இஸ் டூ கூட நிகழ்கால வினைச்சொலை யூஸ் பண்ணுறீங்க த கான்ஃபரன்ஸ் இஸ் டு டிஸ்கஸ் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நியூக்ளியர் சோதனைகளை பற்றி விவாதிக்க போகிறது இது ரெண்டும் அஃபீஷியல் ப்ரோக்ராம் ஆக அந்த இஸ் டூ ஆர் டூ யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள் அடுத்தது பி டூ இந்த ஆமிசார் வாசோட டூ இது ஃபார்மல் ஸ்டேல் இது வந்து அந்த காலத்திலிருந்து தொன்று தொட்டு பின்பற்றக்கூடிய ஸ்டேல் ஆஃபன் இன் நியூஸ் ரிப்போர்ட் செய்தி ரிப்போர்ட்ஸில் பி இஸ் யூஸ்வலி லெஃப்ட் அவுட் இன் ஹெட்லைன்ஸ் பொதுவாகவே தலைப்பு செய்திகளில் பி விட்டு விடுவோம் பிரைம் மினிஸ்டர் டு விசிட் அமெரிக்கா பிரதம மந்திரி அமெரிக்கா செல்ல போகிறார் இங்கே இஸ் டு விசிட் அந்த இஸ்ஸை விட்டு விடுகிறோம் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்திருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது வில் ஹேவ் கூட இறந்த கால எச்சம் வில் ஹேவ் ப்ராட் வில் ஹேவ் பாட்னா வாங்கி இருப்பேன் நான் ஒரு காரை அடுத்த ஆண்டு இந்த மாதத்திற்குள் வாங்கி இருப்பேன் என்று சொல்கிற பொழுது ஐ ஹாவ் ஐ வில் ஹேவ் பாட் ஏ கார் 
பை நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆக எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள் ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்துவிடும் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறாய் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் இஸ் யூஸ் டு சாக் அபவுட் ஆக்ஷன் தட் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் பை எ சர்டன் ஃபியூச்சர் டைம் எதிர்காலத்தில் குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்திருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய் ஐ ஷெல் ஹவ் ரிட்டன் மை எக்ஸசைஸ் பை தேன் எதிர்காலத்திலே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மாதத்திற்குள் இந்த பரீட்சையை நான் எழுதி முடித்து விட்டிருப்பேன் ஸோ எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இந்த காரியம் நடந்து முடிந்திருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது ஷேல் ஆஃப் ரிட்டன் என்று சொல்கிறாய் அடுத்ததாக நீ அவனை போய் பார்ப்பதற்கு முன்னாடி அவன் அங்கிருந்து சென்றிருப்பான் எதிர்காலத்தில் ஒரு நீ போய் அவனை பார்க்குறதுக்குள்ளே அவன் அங்கிருந்து சென்றிருப்பான் ஹீ வில் ஹவ் லெஃப்ட் பிஃபோர் யூ கோ டு சி ஹேம் அடுத்ததாக பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் மந்த் இந்த மாத இறுதிக்குள் ஐ வில் ஹவ் ஒர்க் இயர் ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த மாத இறுதி வந்துருச்சுன்னா இந்த கம்பெனியில் நான் வேலை செய்த ஐந்து ஆண்டு காலம் ஆகிவிட்டது என்று சொல்கிறாய் ஆக எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் அந்த கால நேரம் பார்க்கிற பொழுது ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்திருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறாய் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்று சொல்கிற பொழுது வில் ஹவ் பீன் கூட வர்க் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி எதிர்காலத்திலே இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஆக்ஷன்ஸ் விச் வில் பி இன் ப்ரோக்ரெஸ் ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் தட் வில் எண்ட் இன் த ஃபியூச்சர் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி எதிர்காலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கும் அது குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் அது முடிந்துவிடும் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுற பை நெக்ஸ்ட் மந்த் வி ஷில் ஹவ் பீன் லிவிங் ஹியர் ஃபார் இயர் ஃபோர் இயர்ஸ் அடுத்த மாதம் வருகிற பொழுது இந்த வீட்டில் நாங்கள் வாழ்ந்து ஐந்தாண்டு காலம் முடிந்திருக்கிறது ஐ வில் ஹவ் பீன் டீச்சிங் ஃபார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஜூலை அடுத்த ஆண்டு ஜூலை வந்துவிட்டால் இந்த ஆசிரியர் பயிற்சியை இருபது ஆண்டு காலமாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் திஸ் டென்ஸ் இஸ் நாட் வெரி காமன் பொதுவாகவே இந்த வினைச்சொல்லினுடைய உட்பிரிவு நாம் எதிர்கால ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் உபயோகப்படுத்துவதில்லை எக்ஸசைஸ் இன் கம்போசிஷன் இந்த காம்போசிஷனில் பயிற்சியில் உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பிராக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூன்று வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது எந்த வகையான வினைச்சொல்லை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் பிளேன் அட் த்ரீ தேர்ட்டி ஏரோப்ளேன் மூன்றரை மணிக்கு வரவிருக்கிறது இது அரைவ்ஸ் போடுவீங்களா வில் அரைவ் என்று போடுவீர்களா என்று சொல்கிற பொழுது அரைவ்ஸ் வருகிறது என்று சொல்கிறீர்கள் ஏன் அரைவ்ஸ்ன்னு போடுறீங்க நிகழ்காலத்திற்கு எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய அந்த ஏரோப்ளேனுக்கு ஏன் அரைவ்ஸ் என்று நிகழ்காலத்தை யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது ஏதோ ஒரு திட்டமிடப்படுகிறது டைம் டேபிள் என்றால் என்ன அட்டவணை அட்டவணைப்படி ஒன்று நடைபெறுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது அங்க நீங்கள் நிகழ்கால வினைச்சொல் அரைவ்ஸ் தான் போட வேண்டும் வில் அரைவ் போடக்கூடாது அட்டவணைப்படி நடக்கிற பொழுது பிரசன்டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணும் ஐ வில் போன் யூ வென் ஈ கம்ஸ் பேக் நான் அவன் வருகிற பொழுது உனக்கு போன் பண்ணுகிறேன் இஃப் என்ற வார்த்தை வென் என்ற வார்த்தை வருகிற பொழுது இந்த அவன் வருகிற பொழுது ஆக அது எதிர்காலத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள் வில் கம் பேக் வில் கம் வென் ஈ வில் கம் பேக் என்று சொல்லக்கூடாது வென் ஈ கம்ஸ் பேக் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த வென் இஃப் அன்லஸ் போன்ற வார்த்தைகள் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற பொழுது நிபந்தனையாக வருகிற பொழுது அது எதிர்காலத்தை குறிக்கிறதாக இருக்கிற பொழுது நிகழ்கால வினை சொல் தான் பயன்படுத்துகிறீர்கள் வென் ஐ கெட் ஹோ மை டாக் வில் பி சிட்டிங் அட் த கேட் வெயிட்டிங் ஃபார் மீ எது ஆக நான் எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடந்து நடக்கிற பொழுது ஒன்று ஒரு நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது வென் ஐ கெட் ஹோம் அப்போ வென் ஐ கெட் வென் போட்டிங்க ஆக நிகழ்கால வினை சொல் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஆக நான் வீட்டுக்கு போ போகிற பொழுது அதாவது இன்றைக்கு சாயந்தரம் இப்போ மணி ஒரு மணி ஏழு மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு போகிற பொழுது வென் ஐ கெட் ஹோம் இன்னொரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் என்னென்ன காரியம் என்று பார்க்கிற பொழுது என் நாய் மை டாக் வில் பி சிட்டிங் அட் த கேட் வெயிட்டிங் ஃபார் மீ என் நாய் எனக்காக காற்று கொண்டிருக்கும் எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்கிற பொழுது ஒரு நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது இங்கே வில் பி சிட்டிங் தான் யூஸ் பண்ணோம் சிட்ஸ் வில் பி சிட்டிங் சிட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஐ டேஷ் த ஜோசிஸ் திஸ் ஈவினிங் விசிட்டா ஆம் விசிட்டிங்கா என்று பார்க்கிற பொழுது ஆம் விசிட்டிங் தான் யூஸ் பண்ண ஏனென்றால் இன்று மாலை நான் மிஸ்டர் ஜோசி ஜோசி குடும்பத்தாரை சந்திக்க போகிறேன் இது திட்டமிடப்பட நிகழ்ச்சி திட்டமிடப்படுகிற நிகழ்ச்சிக்கு
ஒரு 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 காரணகர்த்தா என்ன காரணகர்த்தானா மேகம் கருமேகங்கள் அதன் விளைவு விளைவுகளை சொல்லிக்கிற பொழுது கோயிங் டூ என்று சொல்ல வேண்டும் ஸோ த ட்ரெயின் டேஷ் பிஃபோர் வி ரீச் த ஸ்டேஷன் அந்த ஸ்டேஷனுக்கு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் வந்திருந்திருக்கும் ஆக ஒரு எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு முன்னாடி இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடந்து முடிந்திருக்கும் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது அரைவ்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது வில் ஹவ் அரைவ்டு த ட்ரெயின் வில் ஹவ் அரைவ்ட் பிஃபோர் வி ரீச் த ஸ்டேஷன் அடுத்தது பெராப்ஸ் பெராப்ஸ் என்றால் ஒருவேளை தி வில் விசிட் மகாபலீஸ்வர் நெக்ஸ்ட் மந்த் விசிட் வில் விசிட் விசிட் ஏன் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க வழக்கமாக அட்டவணைப்படி நடக்கிற பொழுது விசிட் யூஸ் பண்ணுறீங்க இங்கே பெராப்ஸ் ஒரு வேலை என்று நீங்கள் சந்தேகமாக சொல்லிக்கிற பொழுது இந்த வில் விசிட் தான் யூஸ் பண்ணோம் நாங்கள் மகாபலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு அடுத்த மாதம் ஒரு வேலை போவோம் ஒரு வேலை என்று வருகிற பொழுது வில் விசிட் அன்லஸ் வி டேஷ் நவ் வி கான் பி ஆன் டைம் இப்பொழுது புறப்பிடலைன்னா கரெக்டான நேரத்தில் போக முடியாது இந்த அன்லஸ் என்ற வார்த்தை இருக்கிற பொழுது இஃப் வெண் வயல் இவைகளெல்லாம் இருக்கிற பொழுது எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது அது நிகழ்கால வினை சொல்லாகத்தான் இருக்கணும் ஸ்டார்ட் தான் இருக்கணும் வில் ஸ்டார்ட் இருக்கக்கூடாது ஐ டேஷ் இன்டு டவுன் லேட்டர் ஆன் Do you want a lift? I am going to go to town and go to town. You can lift me. Drive me. I am going to go to town. Will be driving. So, I will be driving into town later on. Do you want a lift? That is the first time. I will be driving. I will use the term. Next term. Dash on 16th November. That term. In the 16th November. I am going to use the term. I am going to use the term. I am going to use the term. Oh, dear. I am going to. will sneeze ஓ கண்ணே நான் தும்ம போகிறேன் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்னீசா வில் ஸ்னீசா என்று பார்க்கிற பொழுது நான் தும்ம போகிறேன் இது என் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாதது ஆக ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்னீஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஐ வில் ஸ்னீஸ் என்று சொல்லக்கூடாது வில் ஸ்னீஸ் என்றால் நீயாக முடிவு செய்கிறாய் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்னீஸ் என்றால் உன்னை கட்டுப்பாடு இல்லாமல் தீ தும்ம போகிறாய் ஸோ ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்னீஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம் பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்குள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டர்கள் என்ன செய்துவிடும் many of the jobs that people do today makkal seidukondirukkakoodiya aneega velaigalai computer eduthu vittirukkum edirkaalathile ondru nadandu mudindirukkum endru solikira poludhe will have taken over them use pannom past future perfect use pannom i am sure she dash the exams passes the exams or will pass i am sure endral ninga ava padikira padikirada paatha unna urudhiyaga solikireergal she will pass endru solikireergal passes endru solakudadu so onrai veithu onru nadaiverum endru solikira bolude will pass tha use pannom passes use pannakudadu i dash home next sunday naan adutha naayithukalame veettukku poga poigiren inge goa i am going go na valakamaga chellakoodiyadu thittam eda padikira bolude i am going endru solla vendum i dash will be seeing you one of these days i expect so will be seeing a alade siya endru paarkira bolude inda ஒரு சில நாட்களிலே நான் உன்னை சந்திப்பேன் என்று நினைக்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது சீனா உறுதியாக சொல்லக்கூடியது வில் பி சீயிங் என்று சொல்ல வேண்டும் என உறுதி அற்ற எக்ஸ்பெக்ட் என்று போட்டிருக்கிறார்கள் ஹெல்ப் உதவி செய்யுங்கள் நான் கீழே விழா போகிறேன் ஏதோ ஒன்று உடனடியாக நடைபெறுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஐ ஆம் கோயிங் டு ஃபால் தான் சொல்லணும் வில் ஃபால் என்று சொல்லக்கூடாது ஷி ஹஸ் பாட் சம் க்ளோத் அவள் சில துணிகளை வாங்கி இருக்கிறாள் ஷி இஸ் கோயிங் டு மேக் அ செல்ஃப் ஏ பிளவுஸ் அவள் அவளே ஒரு பிளவுஸ் தைக்க போகிறாள் வில் மேக் ஏ பிளவுஸ் என்று சொல்லக்கூடாது இஸ் கோயிங் டு மேக் எ பிளவுஸ் ஹர் செல்ஃப் ஹர் செல்ஃப் என்று சொல்கிற பொழுது அவளே செய்ய போகிறாள் என்று சொல்கிற பொழுது இஸ் கோயிங் டு மேக் ஐ டேஷ் யுவர் ஹவுஸ் திஸ் ஆஃப்டர்நூன் இட் இஸ் ஆன் மை வே ஹோம் ஃப்ரம் ஒர்க் நான் உன் வீட்டுக்கு நான் வீட்டை தாண்டி செல்ல போகிறேன் உன் வீடு என்னுடைய வீட்டுக்கு போகிற வழியிலே இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஐ வில் பி பாசிங் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏனென்றால் இந்த எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கும் ஸோ போகிற பொழுது நான் உன்னை பா உன் வீட்டை தாண்டி கொண்டிருப்பேன் என்று வருகிறது ஸோ நண்பர்களே இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது ஏதோ திட்டமிடப்படுகிற நிகழ்ச்சி எதிர்காலத்தில் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஐ ஆம் கோயிங் நிகழ்கால தொடராக இருந்தாலும் எதிர்காலத்தை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்தது பர்சனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு யூஸ் பண்ணிக்கிற பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க டு டாக் அபவுட் ஆக்ஷன் விச் இஸ் ப்ரோக்ராம் இந்த ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடைபெறுகிற பொழுது ஒன்று நடந்து கொண்டும் இருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதே போன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 
எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு வரைக்கும் ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆமிசார் டூ கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் சொல்லிக்கிற பொழுது ஆளுகள் திட்டங்கள் எதிர்காலத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கிற பொழுது இந்த பிஇ டூ இஸ் டூ விசிட் அந்த அதை போன்ற வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள் அடுத்ததாக எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் ஒன்று நடந்து முடிந்திருக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அதே போன்று தான் ஆனால் அது வழக்கமாக இல்லை அடுத்தது பயிற்சிகளை பார்த்தீர்கள் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச்